Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir une expression française en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression se prendre un râteau. Littéralement, se prendre un râteau, ça signifie qu'on euh, prend un râteau, vous voyez, c'est un outil qu'on utilise dans le jardin, souvent pour ramasser les feuilles, on se le prend dans la tête. Et cette expression, elle vient bien justement de cette image. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des dessins animés, c'est un peu euh, un gag récurrent. Quelqu'un qui marche et qui va marcher sur une partie du râteau qui est au sol et le râteau se lève et il percute la tête de la personne. Bien sûr, cette expression familière, on l'emploie surtout au sens figuré. Se prendre un râteau, ça signifie qu'on a essayé de séduire quelqu'un mais que nous ne sommes pas arrivés à nos fins. La personne ne s'est pas laissée séduire, elle nous a mis un stop. Elle n'est pas intéressée par nous. On se prend un râteau. C'est un peu la même douleur, sauf que ce n'est pas une douleur physique mais c'est une douleur au cœur. Ça fait mal de se prendre un râteau. Je vais vous donner des mises en contexte pour que vous compreniez bien. Par exemple, si je marche dans la rue et qu'un garçon euh, vient me parler et me demande mon numéro de téléphone et que je lui dis euh, non merci, je, je ne suis pas intéressée, je suis déjà en couple, il va dire qu'il s'est pris un râteau. Et moi, je lui ai mis un râteau. Voici une autre histoire que j'ai lue sur internet. C'est un garçon qui a été chez sa coiffeuse pour se faire couper les cheveux. Ils rigolaient bien ensemble. Donc au moment de partir, il lui a proposé d'aller boire un verre. Il l'a invité à prendre un verre. Et elle lui a répondu qu'elle euh, sortait d'une très longue relation, qu'elle n'avait pas envie de commencer à voir d'autres garçons. Donc il écrit sur internet qu'il s'est pris un râteau de sa coiffeuse. Souvent, quand on se prend un râteau, c'est parce qu'on ne plaît pas vraiment à l'autre personne. Donc, elle va un peu dire des excuses. Par exemple, je préfère qu'on reste amis, je ne veux pas gâcher notre amitié. Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez. Ou alors, comme je vous disais, dire je sors d'une relation ou je suis en couple, même si parfois, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est fini pour cette petite expression familière, se prendre un râteau. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous ne vous prendrez pas un râteau de la personne qui vous plaît. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très très vite